Star Wars. Je vais pas vous faire une présentation de la saga puisque vous vous êtes sûrement déjà rué dans les salles pour voir le nouvel épisode en arborant fièrement vos sous-vêtements Chewbacca. Ce sera une surprise pour personne, mais j'adore l'univers de Star Wars. Depuis la musique de John Williams jusqu'à cette grosse larve de Jabba le Hutt. Représentation la plus proche d'un caca parlant au cinéma avant le film sur les emojis. <rire> Là, je suis en train de regarder pour la 20 fois l'épisode que je préfère, l'épisode 5, L'Empire Contre-Attaque. Celui avec la marionnette de Yoda qui est plus expressive en 30 secondes que Ryan Gosling sur toute sa carrière. D'ailleurs, c'est le moment où Yoda fait comprendre à tout le monde que c'est lui le patron en sortant du marais le X-Wing juste après une tentative absolument lamentable de Luke Skywalker. Balèze le petit vieux, hein Mais à quel point il est balèze Bah vous savez quoi, on va faire un petit calcul rapide. Donc, l'objectif de ce calcul, c'est de quantifier la puissance développée par Yoda pendant ce passage. La puissance, c'est la quantité d'énergie par unité de temps fournie d'un système à un autre. On doit donc regarder l'énergie dépensée par Yoda pour soulever le vaisseau et le temps mis pour dépenser cette énergie. Plus ce temps sera court, plus la puissance sera grande. L'énergie pour soulever un objet de masse M d'une certaine hauteur H est égale à M, la masse de l'objet, fois G, l'accélération de la pesanteur, fois H, la hauteur à laquelle l'objet est soulevé. Et pour directement calculer la puissance, comme on divise par le temps, il suffit d'avoir la vitesse de soulèvement, en admettant qu'elle soit constante. Et comme on n'a aucune de ces trois valeurs, on va les chercher. D'abord, la masse. Un X-Wing fait 12,5 mètres de long, donc c'est un petit peu moins grand qu'un avion de chasse Rafale qui fait 15,3 mètres de long pour environ 20 tonnes. Et bon, même si le X-Wing est plus petit, on va quand même lui donner un poids de 20 tonnes parce que le truc va quand même dans l'espace, et puis son moteur du turfu qui lui permet de contourner les lois de la physique en passant en vitesse lumière doit bien peser un petit peu. Ensuite, j'ai l'accélération de la pesanteur sur Dagobah. L'accélération de la pesanteur, c'est une valeur qui quantifie la force d'attraction d'une planète ou d'un gros objet stellaire sur un objet qui se trouve à sa surface. Plus la planète a une masse importante, plus cette valeur est grande, et plus cette valeur est grande, plus vous vous sentez lourd dessus en gros. Par exemple, sur Terre, j'ai vos 9,81 mètres par seconde carré. Sur Mars, c'est 3,71 et sur la Lune, c'est 1,62. C'est pour ça que c'est plutôt cool d'aller sur la Lune ou sur Mars parce qu'on se sent tout léger et qu'on peut faire de grands sauts. Pour Dagoba, le Wikipédia de l'univers Star Wars, qui s'appelle le Wikipédia, admirez le jeu de mots, ne donne pas de valeur pour G, mais par contre donne le diamètre de la planète, 14 410 km, donc un peu plus grand que les 12 740 km de diamètre de la Terre. En admettant que Dagoba a la même densité que la Terre, on peut calculer la masse de la planète et ainsi avoir une idée pour G grâce à la loi de gravitation de Newton. Et ce calcul nous donne une accélération G d'environ 11 mètres par seconde carré. Ce qui est bien mais pas top. On se sent donc plus lourd sur Dagoba et c'est plus difficile de soulever un objet. Et enfin, il faut qu'on connaisse à quelle vitesse le vaisseau se soulève. Alors on n'a pas les dimensions exactes en hauteur du vaisseau, mais en comparant avec la taille de Luc à côté, on peut dire qu'en gros le train d'atterrissage doit faire autour de 1m20, et comme le train avant met 4 secondes pour sortir de l'eau, on a une vitesse de soulèvement d'environ 30 cm par seconde. En combinant toutes les valeurs qu'on a trouvées dans le calcul, on trouve une puissance de 66 kW, soit la puissance d'une voiture citadine comme la célèbre Twingo. En allant plus loin, pour fournir la France en électricité, il suffirait d'avoir 2 millions de Yoda qui travaillent en permanence. Et avec les prix du marché de l'électricité, un Yoda vaudrait autour de 9 euros de l'heure. Et l'autre avantage avec Yoda, c'est qu'au moins on est sûr que ce sera de l'énergie verte. Cette énergie, Yoda la génère grâce à la Force, un champ d'énergie omniprésent et mystérieux qui donne leur pouvoir aux Jedi. Et Yoda en parle bien mieux que moi. Malheureusement pour nous, dans notre galaxie, il n'existe toujours aucune preuve de l'existence d'un tel champ d'énergie. Bon, après, peut-être que la force se cache quelque part, hein, ici ou, ou là-bas dans les étoiles. À la prochaine, tout le monde. Hey!